오늘 또 이번 한 주간 하나님께서 왜 나를 구원하셨는지 그 중요한 언약을 확인하고 응답받는 복된 한 주간 되셨습니다. 이를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that today and this week you are able to confirm why God has given to you salvation. 하나님께서 아브라함을 부르신 이유가 있습니다. There is a reason God called Abraham. 하나님께서 우리를 부르신 이유가 있습니다. There is a reason God has called us. 우리가 하나님을 잘 믿어야 되겠죠, 당연히. Of course, rightfully so, we do need to believe in God well. 우리가 하나님을 기쁘시게 하고 하나님께 영광 돌려야겠죠. We do have to please God and we have to give glory to God. 근데 그보다 먼저 저희가 조금 이해해야 됩니다. But there's something that we have to understand before that. 하나님께서 우리를 왜 부르셨는가? Why did God call us? 그걸 이해를 해야 하나님과 소통이 되기 시작합니다. We need to understand that for us to be able to have communication with God. 우리가 열심히 선물을 준비하고 음식을 준비했는데 막상 상대방이 별로 안 좋은 선물을 주면 참 안타깝지 않습니까? If we work really hard to try to buy someone a gift or buy some food for someone else but they don't really like it or they don't enjoy it, it's not something that will make us happy. 선물 받을 때는 그 앞에서 감사합니다 받고서는 집에 가서 딴 사람 주잖아요. When you receive a gift that you don't necessarily like or need, you say thank you to the person who gave it to you, but you give it to someone else. 이게 선물 하나를 줘도 주는 사람과 받는 사람이 뭐가 좀 통해야 되거든요. So even when it comes to just this gift exchange, giving someone a gift, something that simple, there needs to be some kind of connection between the person, the two people. 하물며 나의 인생을 하나님과 소통이 안 된다면, 난 열심히 살았는데 하나님과 안 맞는다면. So how much more so with your relationship with God, you need to be able to communicate with God, not just live and work hard. 근데 반대로 하나님과 소통돼서 나는 많이 안 했는데 하나님께서 사용하신다면. But if even though you did not do a lot of work, if you are communicating with God, 둘 중에 어느 거 선택하시겠습니까? Then which of the two would you choose? 저는 조금 효율적인 걸 선택하고 싶습니다. I want to choose what is more efficient. 하나님의 계획을 알고 하나님과 방향 맞춰서 하나님이 원하시는 방향 가고 싶습니다. I would want to know God's plan, align myself with that plan, and go in that direction that God desires. 이스라엘 백성이 애굽에서 나와서 가나안 땅 가지 가는데 길게 걸려야 한 달이면 가는 길입니다. The Israelites left Egypt and they were on their way to Canaan, but that journey it should have at the most taken one month. 뭐 아무리 오래 걸려도요 몇 달이면 갈수 있는 거리입니다. And even if it took longer, it would they would have been able to get to Canaan within a few months. 근데 그 길을요 2년 만에 왔습니다. But they took that path. They were on that path for two years. 근데 2년 만에 와가지고 그 앞에서 불신앙해가지고요 40년 만에 들어왔습니다. But because they had unbelief, right before they were about to enter the land of Canaan, they ended up being on this journey for 40 years. 하나님은 분명히 가나안 땅에 중요한 축복을 주셨는데 40년 걸려서 들어갔다. God has given to us this blessing, but it took them 40 years to enter. 그 시간이 필요했겠습니까? Was that time necessary? 꼭 필요한 시간이었습니다. That was a time that was necessary. 그 시간이 어떤 시간이냐? What kind of time was that? 노예의 옷을 벗고 제사장의 옷으로 옷 갈아입는 시간입니다. That was a time period in which they were shedding their clothes of slavery and putting on the clothes of priests. 오늘 우리가 미리 갈아입으면 됩니다. All we have to do is change our clothes beforehand now. 이 40년 동안의 광야에서 하나님께서 불신앙했던 어른들을 다 장세 지내고 새로운 세대를 데리고 가나안 땅에 들어가셨어요. Throughout the 40 years in the wilderness, the Older generation was all; they all had their funerals, and it was a new generation that God took to Canaan. 그럴만 했어요. And rightfully so. 이스라엘 백성이 400년 동안 애굽에서 살다 보니까 다 거기서 태어난 사람들이죠. The Israelites had been slaves for 400 years, so the people who left Egypt, they were all people who were born in Egypt. 가나안 땅에 대한 얘기, 아브라함에 대한 얘기, 이삭과 야곱에 대한 얘기는. 옛날 할아버지 할머니한테 듣던 얘기입니다. So the stories of Abraham and Jacob and Isaac and all these people, the, these were just stories that they heard from their grandparents. 애굽에서 태어나서 애굽에서 자랐기 때문에 애굽이 고향이에요. Because they grew up in Egypt and they were born in Egypt, Egypt was their home homeland. 뭐 힘들고 어렵지만 그래도 이곳이 편하고 내가 태어나고 자란 곳이기 때문에 다들 애굽에 대한 생각이 크지요. Though the life of a slave is difficult for them, they still had a lot of thoughts and a, lot, a big heart for Egypt because that was where they were born and that was where they were raised. 그런 익숙한 곳에서 애굽을 떠나서 가나안 땅으로 가라 하니까 잘 이게 
생각으로는 알겠는데 마음으로 안 받아들여지는 겁니다. So now they're being told to leave that land that they had become that they had adapted to the land that was theirs and they were being told to move to Canaan. So even though they were able to understand what their head what that meant, they weren't able to really feel it in their hearts. 어른들한테 가나안 땅 우리는 돌아가야 된다. 우리의 고향이 따로 있다는 얘기는 들었지만 이 사람들이요. 그게 그게 마음에 와닿는 얘기는 아닌 겁니다. And though they had been hearing from their parents and their grandparents that there is another, a different land, their homeland that is, that is elsewhere that they need to go to, it didn't exactly resonate with them. 그렇게 자기가 익숙했던 자기에게는 고향인데 애굽을 어느 날 갑자기 나와서 힘든 광야길 가려니까 얼마나 불평 불만이 많았겠습니까? They had to leave Egypt, that was their homeland, and so they complained a lot. 그리고 가나안 땅 들어가려고 보니까 아이고 뭐 이게 이집트보다 특별히 더 좋지도 않은 땅인데요. And then when they started approaching Canaan, they realized it's not even exactly a land that's far greater than Egypt. 그러니까 이스라엘 백성들이 여전히 애굽의 옷을 입고 있었습니다. So the Israelites were still clothed in the clothes of Egypt. 그래서 하나님께서 애굽에 대해서 모르는 세대를 새롭게 준비하셨어요. So God prepared a new generation that did not know about Egypt. 애굽을 고향이라 생각하지 않는 사람들. The people who did not consider Egypt to be their homeland. 애굽에서의 삶이 편안함을 모르는 사람들. The people who don't know about the lifestyle, the better lifestyle that they had in Egypt. 애굽에서의 가치관 이런 거잘 모르는 사람들. 옛날 종교 모르는 사람들. The people who don't know of the old religions, the old values and beliefs that they had back in Egypt. 20세 밑에 청소년들과 또 그때 아기들과 광해에서 새로 태어난 그 세대를 새로 준비해서 가나안 땅에 들어가신 거예요. God prepared this new generation, those who were under 20, those who were in their youth, the children, even the ones who were born in the wilderness, and he prepared them and took them to Canaan. 그게 40년 걸린 겁니다. And that took 40 years. 한 세대를 바꾸려니까. In order to change one generation. 오늘 저희가 말씀 듣고요. 깨닫는 순간 응답받습니다. Today when we hold on to, when we hear the word, the moment we hear the word and realize we receive answers. 예전에 내가 갖고 있었던 생각 버리면 됩니다. All we have to do is discard the old thoughts that we had. 나는 이래 이 단어 버리면 됩니다. Saying, oh, but I'm like this. You just have to discard that. 나는 원래 이렇게 살았어. 이거 버리면 됩니다. Oh, I lived my life like this from the beginning. 그게 남아 있으니까 하나님께서 주시려는 것을 못 받는 거죠. And you have to discard that because if that's what remains, you're not able to receive what God is trying to give to you. 자주 말씀드리지만 사람은 손이 두 개입니다. And I say this often, but people have two hands. 잡을 수 있는 게두 개밖에 없어요. That means there's only two things that they can fully grasp. 좀 무겁고 중요한 거는 하나밖에 못 잡습니다. Things that are a bit more heavy or important, you can only hold one. 하나님께서 우리에게 새로운 것을 주시려고 하는데 내가 뭘 들고 있으면요. God is trying to give us new things, but if we're holding on to other things and our hands are already full, and we can't receive what God is trying to give to us. 그래서 지금까지 나라고 생각했던 나를 십자가 앞에 내려놓고 하나님께서 주시는 새로운 나를 받아들이신. So the you that you thought you were up until now, you have to let that go in front of the cross, and you have to be clothed with the new self that God has given to you. 그래서 내 생각, 내 주장, 내 마음. 구원받은 한 자녀에게 크게 중요하지 않습니다. So for the saved children of God, their thoughts, their beliefs, their opinions, these things don't really matter. 나보다 더 나를 잘 아시는 하나님께서 우리에게 필요한 것, 우리를 통해서 하실 일을 새롭게 준비해 놓으셨습니다. Because God who knows you more than you know yourself, he has prepared the new things and he has prepared the things of God. 오늘 말씀에 너를 제사장의 나라로 불렀다. In today's word, he said, "I have called you as a kingdom of priests." 거룩한 나라로 불렀다. And a holy nation. 이 제사장의 나라, 하나님을 섬기는 나라. A kingdom of priests, a kingdom, a nation that serves God. 그리고 또 중요한 의미가 있습니다. And there's also another important meaning behind this. 제사장의 의미는 뭡니까? What is the meaning behind the priest? 백성을 위해서 대신 피제사 드리는 나라. The priests are the people who give, who do the blood sacrifice instead of the the other people. 전 세계 모든 민족을 위해서 그리스도의 피의 복음을 증거하는 나라. So a kingdom of priests would mean would indicate a nation that speaks of Christ, that speaks of the gospel of God throughout to all nations. 그리고 그들을 거룩한 나라로 불렀다. And he also called them a holy nation. 거룩하다는 뜻은 영어로는 set apart, 따로 구분했다 뜻입니다. To be holy means to be set apart. 그래서 하나님께서 다른 사람들은 다 저쪽으로 가는데 소수의 몇 명을 따로 불러 세우셨습니다. So even though everyone else is going one way, God called separately a small number of people to do something else. 이스라엘 열두 지파에게 전부 다 땅을 나눠 주셨는데 레위 지파는 땅을 주지 않고 따로 부르셨습니다. God allotted land to the 
the tribes of Israel, but the Levites separately were not given land. 본격적으로 이스라엘을 위해서 예배드리고 기도하고 복음 전하고 말씀 전하라. Because the Levites were set apart to deliver the word, to proclaim the word of God, and to give worship and do all this instead of the other, in the place of the other tribes. 21세기 하나님의 우리를 제사장 하나님의 거룩한 나라 또 왕으로 선지자로 부르셨습니다. God has called us in the 21st century as the kingdom of priests, a holy nation, and the people, his prophets and his kings. 그게 하나님의 계획입니다. That's God's plan. 우리를 통하여 이 시대를 살리기 원하십니다. God wants to save this age through us. 예전에는 무익한 사람이었지만 이제 유익한 사람이 되도록. So that in the past we were those who brought no gain, but now we do bring gain to the gospel. 예전에는 많은 사람들에게 피해를 주는 사람이지만 많은 사람을 돕는 사람. In the past we were people who brought more harm to other people, but now we are people who help more people. 예전에는 도움을 받던 사람이지만 이제 다른 사람들을 위해서 베풀어 주는 사람. In the past we were people who received other people's help, but now we are people who give. 이게 하나님 계획입니다. This is God's plan. 그래서 오늘 우리가 구원의 언약을 붙잡고 기도하는 순간부터 하나님께서는 하나님이 예비하신 것으로 새롭게 시작하십니다. So the moment we hold on to the covenant and we pray, from that moment on, God begins to guide us towards the things that he, towards the things that He has prepared. 그래서 오늘 성경 본문에 기억하라는 겁니다. So in today's passage, He's saying, remember. 하나님께서 애굽 땅에서 어떻게 역사하셨는지 기억해라. Remember how God worked in the land of Egypt. 열 가지 재앙과 홍해의 기적으로 너희를 어떻게 구원해 내셨는지 기억해라. Remember how God delivered you through the ten plagues and the splitting of the Red Sea. 그리고 독수리가 그 새끼를 그 등에 저 얹혀서 날아가는 것처럼 우리를 독수리 등에 태워서 우리를 어떻게 여기까지 인도했는지 기억해라. And remember how God bore you on eagle's wings and brought you to Himself. 하나님께서 오늘 우리를 어떻게 구원하시고 오늘 우리를 이 예배까지 앉히셨는지. Remember how God has led you all the way here today to this place, to the seat of worship. 하나님께서 귀한 사람의 만남을 주셔서 복음 듣게 하시고 또그 복음의 말씀이 믿어지게 하시고 인도하게 하셨습니다. God allowed for us to have this precious, this blessed meeting, so that through that person you met, you were able to hear the gospel, and God has led you here to this place of worship. 우리 인생에 수많은 전도자들과 증인을 만나게 하셔서. 오늘 우리를 여기까지 인도하셨습니다. God has led us so that we are able to meet countless evangelists in our life and he has led us here to this place. 그 거룩한 사역을 그 귀한 사역을 우리에게 또 맡기시는 겁니다. That holy and precious ministry God is entrusting that to us again. 지금도 많은 사람들이 한 번도 이 복음을 듣지 못하고 태어나서 죽고 있습니다. Even now, even today, there are so many people in the world who are born and then they die without ever hearing the gospel once in their life. 오늘 뉴스에서 봤던 인도네시아 같은 나라들이요. In places like Indonesia that I saw on the news today. 뭐 섬이 만 팔천 뭐 이러니까요. 만 개가 넘어가니까 어디에 누가 사는지도 모릅니다. So just as you saw in the news today about the mission report on Indonesia, there are so many different islands you don't even know who's where doing what. 근데요, 대부분이 모슬렘 국가랍니다. But they say most of those islands are centered on the Muslim religion. 그냥 누군가 장사하는 사람들이 가서 그곳에 모슬림을 전했는데 인도네시아 전체가 모슬림 국가가 돼 버린 거예요. So someone had just a few people to a few merchants had just entered that land to do some business and they just talked about this religion and the entire nation is Islamic. 근데 그 중간 중간에요. 또 기독교 섬이 있답니다. But they say that there are islands here and there that are Christian islands. 그러니까 무엇이 먼저 들어갔느냐가 그 섬을 모슬렘 섬으로 만들든지 기독교 섬으로 만들든지. So depending on what enters that island first, it would make that island a Muslim island or a Christian island. 누가 어디에 있냐가 제일 중요합니다. The most important thing is who is where. 하나님께서 우리에게 복음을 주셔서 우리를 통하여 우리가 가는 지역을 살리게 하실 그 중요한 계획을 갖고 오늘 우리를 부르셨습니다. God has given to us the gospel and with this important plan to send us to the place that he has planned to share the gospel he has called us. 한 사람이 너무 소중합니다. So one person each person is very precious. 한 사람이요. 한 섬을 살리게 된다니까요. One person can save a whole island. 한 사람이 한 타운을 살리게 됩니다. One person is able to save one town. 한 사람이 한 도시를 살리게 돼 있고요. One person is able to save one city. 하나님의 사람들은 한 시대를 살렸습니다. And the people of God saved one age. 오늘 우리가 
그 축복의 직분을 맡은 줄 믿습니다. And I believe that today we have been entrusted with that blessed position and title. 이게 구원의 축복입니다. This is the blessing of salvation. 구원받은 하나님 자녀들이 이 땅에서 잘 먹고 편안하게 행복하게 사는 것도 하나님의 중요한 축복이죠. The children of God who have received salvation, it is one of the important blessings for them to be able to live a problem-free life and peaceful life on earth. 그런데 더 중요한 축복으로 우리를 인도하시는 겁니다. But God is guiding us with towards a more important blessing. 나와 같이 영적 문제 속에 살고 있던 사람들을 건져내는 일에 우리를 부르셨습니다. God has called us for this work of saving and liberating people in spiritual problems just as we were delivered. 하나님의 말씀을 듣지 못해서 삶이 무너져 있는 사람들을 도우라고 우리를 부르셨습니다. God has called us to help those people who not able to hear, they were not able to hear the gospel and they're living in hardships and darkness. 그럼 오늘부터 어떻게 시작하면 됩니까? So starting today how must we begin? 광야길에서 하나님께서 무엇을 하실 계획이십니까? What was God planning to do in the wilderness? 첫 번째 너희가 내 말을 잘 듣고 The first thing he said therefore you must indeed obey my voice. 하나님의 말씀 듣는 데서 시작합니다. So it starts from hearing God's word. 오늘부터 예배부터 성공하십시오. So starting today begin by having worship, having success in worship. 매일 평일에 나의 삶에서 하나님의 말씀 붙잡는 거 놓치지 마십시오. Do not lose hold of holding on to God's word and giving this worship every day throughout the weekday. 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 난다. Romans 10:17 Faith comes from hearing. 날마다 예수가 그리스도라는 말씀을 듣는데 거기에서 우리의 믿음이 성장하는 겁니다. Hearing the word that Jesus is the Christ when we do this every day that's where our faith grows. 이 세상 사람들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못한다. The people in this age though they have eyes they cannot see and those who have ears the ears they do not hear. 멸망당한 시대. This age that has faced destruction. 재앙 만난 시대. The age that has met with disasters. 하나님의 말씀을 들어도 들리지 않는 시대. The age in which people they though the word of God is being proclaimed they don't hear it. 근데 하나님께서 우리에게는 은혜로 이 하나님의 말씀을 듣고 깨닫게 해 주셨어요. But by God's grace, God has allowed for us to hear this word and to really realize and have faith. 다른 사람들은 다 하나님 말씀을 우습게 여기는데 하나님께서는 우리에게 믿음 주셔서 하나님의 말씀을 내 인생에 가장 소중한 것으로 붙잡는 축복의 길로 인도해 주셨습니다. Other people look down on the gospel or they mock it, but we have been led to this most blessed path of hearing the gospel and enjoying the gospel and believing in the gospel. 시편 1편에 복 있는 사람은 여호와의 율법을 즐거워하여 주야로 그 말씀을 묵상하는 자로다. It's as it says in Psalm chapter 1 verse 1 that blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked but his delight is in the law of the Lord and he meditates on it day and night. 하나님 우리에게 이 은혜를 주셨습니다. This is the grace that God has given to us. 이스라엘 백성에게 주신 축복. The blessing that God gave to the Israelites. 너는 내 말을 잘 듣고 You must indeed obey my voice. 매주 예배에 승리하십시오. Have victory in worship every week. 하나님 말씀 통해서요. 새 힘을 날마다 얻으십시오. And gain new strength from God every day. 믿음의 기도는 산을 움직입니다. The prayer of faith moves mountains. 기도 이전에 믿음부터 회복하십시오. So before you pray, restore your faith first. 믿음이면 흑암 세력이 무너지게 돼 있습니다. Because if you have this faith, the forces of darkness are bound to be 사단이 틈타지 못합니다. Bound and the forces Satan cannot take advantage. 부활하신 그리스도께서 지금 나와 성령으로 함께 하고 계시다. Jesus Christ who resurrected is with us at this time to the Holy Spirit. 그래서 두 번째로 이 언약을 지키면. So second we must keep his covenant. 내 언약을 지키면. He said keep my covenant. 하나님의 말씀 들은 게 있어야 우리가 붙잡을 게 있죠. We must hear God's word. We need to have heard something from God for us to have something to keep. 내 언약을 지켜라. He said keep my covenant. 무슨 언약을 명령하셨습니까? What covenant? 아침 저녁으로 피 제사 드려라. He said give the blood sacrifice morning and night. 새 절기 모든 이스라엘의 남자들은 하나님 앞으로 나와라. That the, during the three feasts that all the men of Israel must go before God. 실제 문제 앞에서 우리가 하나님 말씀 붙잡으십시오. In front of the problems that you're actually facing in life, hold on to God's word. 배우 보고 누림이라고 합니다. This is what we call enjoyment. 어, 너 인조이란 단어 쓰니까 또 누림이란 단어 쓰니까 우리가 편안하게 잘 있는 거, 뭐 마음 편하게 사는 거 이것도 누림이겠죠. And so when we say the word enjoy, it can mean just laying back and relaxing. 근데 실제 내 마음에 답답한 문제가 생각, 생겼는데. But if there is a problem in your life that actually really frustrates you, 
또 어, 정말 내가 막 목이 졸, 졸릴 정도로 시, 숨이 안 쉬실 정도로 심각한 문제 속에 빠지게 됐는데. Or you have fallen into a problem that really suffocates you. 그런데 이때 하나님의 언약을 붙잡아라. At this time, hold on to God's covenant. 문제에 눌려 있지 말고 예수가 그리스도란 사실을 누려라. Don't be pressed down by your problems, but enjoy the fact that Jesus is the Christ. 내 언약을 지키면. He said, if you keep my covenant. 청년이 무엇으로 자기의 행실을 깨끗하게 할수 있습니까? How can a young man keep his way pure? 다만 주의 말씀을 지킬 따름입니다. By guarding it according to your word. 이 흑암과 어두움의 세상에 우리를 승리할 수 있도록 하나님의 말씀 주시고 말씀 붙잡아라. Hold on to God is giving to us His word, and we must hold on to that word in this age and in our lives. 그래서 히브리서 4장 14절에 너의 믿는 도리를 굳게 붙잡을지니라. And that's why, as it says in Hebrews 4:14, we must hold fast our confession. 하나님의 언약을 붙잡으십시오. Hold on to the covenant of God. 그것도 굳게 붙잡으십시오. Hold on, hold fast to it. 문제와 답답한 것은 날마다 우리의 삶 속에 있죠. And hold on to it firmly. When it comes to problems and things that frustrate us, we face that every day. 언제까지 그렇습니까? Until when? 주님 재림 오시는 날까지. Until the Lord returns. 그럼 그때까지 우리 마음 졸이고 살아야 됩니까? So that until the Lord returns, we just have to live with our just with, with live like that? 그래서 하나님의 말씀을 굳게 붙잡아라. That's why you must firmly hold on to God. 우리에게 승리할 수 있는 비밀 주셨습니다. God has given to us the mystery by which we can be victorious. 내가 범죄하지 아니하려 하려 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. That we hold on to the word of the Lord in our hearts to not commit sin against him. 뭐큰 죄를 짓는다는 뜻이 아니잖아요. So this doesn't refer to some huge crime or sin. 문제 앞에서 불신앙하지 않겠다는 거. But this is saying this is resolving not to have unbelief before problems. 어, 우리가 입술을 지키는 게 너무 중요하지 않습니까? It's so important for us to protect the words that we speak. 하나님께서 세상을 말씀으로 창조하셨습니다. God created this world with his words. 왜 하나님의 말씀은요? 창조의 능력이 있습니다. So in God's word, the power of creation rests. 그 하나님께서 우리에게 하나님의 형상을 주셨거든요. And to us that God created, God gave to us his image. 그래서 우리에게도요. 이 말씀의 능력을 주셨습니다. So God has also given to us this power of his word. 사람은요. 자기가 말한 것이 자기의 삶에 성취되게 돼 있습니다. The people, the things that they say are bound to come true. 이게 사람이요. 이 혀가 인생을 좌우하기도 합니다. So there are times when our tongues really determine our, the course of our life. 말 어떻게 하느냐에 따라서요. 큰 전쟁이 일어나기도 하고요. There are times when there could be a huge war that breaks out just depending on the words of someone. 전쟁을 그치게도 만듭니다. It can also bring an end to wars. 그리고 우리 인생이요. 입술을 지키는 것 입술을 잘 사용하는 것보다 중요한 게 없거든요. So there's nothing more important than really protecting our lips. 그냥 알지요. 근데 잘안 되지요. And we know that, but it's a lot easier said than done. 왜잘안 됩니까? Why? 힘이 없어서요. Because we don't have the power, the strength. 내 입술을 지킬 힘이 없어요. We don't have the strength to protect the words that we speak. 그래서 너의 믿는 도리를 굳게 붙잡을지니라. That's why we must hold fast our confession. 언약 붙잡고 힘 얻으시고 하나님 말씀 붙잡으십시오. Hold on to the covenant and you must gain strength and hold on to God's word. 분명히 부활하신 그리스도께서 우리와 함께 하시고 우리를 승리의 길로 인도하고 계십니다. Christ is resurrected. He is absolutely with us and he is absolutely guiding us on this path of victory. 우리를 제사장의 길로 인도하고 계십니다. He is guiding us on the path of priests. 그래서 오늘 일어난 모든 사건이 그 응답을 성취시키는 사건이에요. So everything that happens today, these are all incidents that are in the process of fulfilling that covenant. 근데 중간에 내가 막 입으로 예, 뭐 한국 표현은 부정 타게 한다고 근데 입으로 다 털어 버리는 겁니다. But then it's just that in the process of that we say all these reckless and rash words. 그러면 입으로 중간에 다 망쳐 버리는 겁니다. We ruin everything just with the words that we speak. 어떻게 우리 입을 지킬 수 있겠습니까? How can we protect our mouth? 그리스도의 언약 붙잡고 그리스도로십시오. Hold on to the covenant of Christ and enjoy Christ. 살리는 말로 모든 환경을 살리는 증인 되게 하옵소서. Pray that you may be a witness who is able to revive and bring to life all the things around you with your words that speak words of life. 그리고 세 번째로 이 말을 이스라엘의 자손들에게 전할지니라. And third, God said these are the words that you shall speak to the people of Israel. 실제 제사장의 축복이지요. This is the actual blessing of a priest. 그리스도께서 십자가에서 모든 문제 해결하셨다는 것을 네가 믿고 누리고 이것을 증거해라. Believe and enjoy the fact that Jesus is the Christ and that He resurrected on the cross, and not only that, testify of this. 우리의 과거, 현재, 미래 모든 문제를 이미 2000년 전에 십자가에서 예수님께서 전부 해결하셨습니다. Christ, Jesus Christ has already solved and finished everything that we face today 2000 years ago on the cross. 이것을 모든 백성에게 말해라. 
He said, speak this to all the people of Israel. 아, 사람들이 못 깨달았는 못 깨닫는데요. But people don't realize. 그래도 살리는 말씀을 전해야겠죠. But you must still regardless of that relay the words of life. 우리가 사람을 변화시킬 수 있겠습니까? Can we change people? 우리 스스로도 못 변하는데 누구를 변화시키겠습니까? We can't even change ourselves. So how can we change other people? 사람이요. 사람의 말로 다른 사람을 변화시키는 게 쉬운 일이 아닙니다. It's not an easy thing for someone to change someone else with words. 그런데 우리가 복음의 말씀을 증거할 때 성령께서 역사하십니다. But when we proclaim the word of the gospel, the Holy Spirit works. 우리가 생명의 말씀을 증거할 때 성령께서 역사하십니다. When we testify the word of life, that's when the Holy Spirit works. 모든 이스라엘 백성에게 이 말씀을 전해라. These are the words that you shall speak to the people of Israel. 그래서 우리 성도님들이 먼저 붙잡으셔야 됩니다. So you, the believers, must hold on to this first. 하나님께서 나를 제사장의 나라로 부르셔서 이 세상을 치유하게 하시는구나. God has called me as a kingdom of priests to heal this age. 제사장의 나라 감당할 수 있도록 하나님의 말씀을 듣고 이 말씀 누리게 하시는구나. God is allowing for me to hear this word and to enjoy this word so that I may be able to manage that title of priest. 하나님께서 이스라엘 족속에 리더를 세우셔서 먼저 이 일을 응답받게 하시는 거예요. God called leaders among the Israelites first to enjoy this answer first. 그리고 특별히 앞으로 가나안 땅 들어갈 우리 후대들에게 이 말씀 전해라. And he was saying you must relay this word to posterity to the next generation that will be entering into Canaan. 이스라엘 백성들이 애굽 땅을 모르는 새로운 세대가 태어났기 때문에 이 사람들은 처음부터 복음으로 시작해야 됩니다. Because there was a new generation that was born, a new generation that did not really know of the things of Egypt. They needed to newly begin with the gospel. 애굽을 모르는 하나님의 귀한 세대를 준비하셨는데 또 다시 우상 다른 것 들어가면 안 됩니다. God has prepared this precious new generation that does not know of the things of Egypt. So we must not lead them towards idolatry again. 어, 옛날 부모들의 생각 들어가면 안 된다니까요. What this means is the the old thoughts of the parents that should not be the things that are grilled inside the children. 부모라는 단어로 안 씁니까? 그 한국말로는 꼰대라고 하고요. 영어로는 요즘 부모라고 하더라고요. Oh, boomers. You can't let the boomer mindset influence the children. 우리 오래된 생각을요. 우리 후대에게 심으면 안 됩니다. So we must not plant our old thoughts our outdated thoughts into our children. 복음으로 시작하게 하옵소서. We must pray to begin with the gospel. 그래서 복음 말씀 전해라 하는 겁니다. So that's why you must proclaim the words of the gospel. 이들을 통하여 모든 나라, 모든 민족이 살도록. So that through these people, all nations, all people can be saved. 237 모든 민족이 기다리고 있습니다. The 237 nations, the people all over the world they are waiting. 지금 멕시코에도요. 수많은 교회들이 문이 열려 가지고요. 우리 기다리고 있습니다. Even now in Mexico there are countless doors that are opening in churches that are waiting for us. 오늘 뉴스에 본 것처럼 멕시코에도요. 정말 우리 후대들을 위한 RTC 또 세워지고 그곳을 이끌어 나갈 지도자들 세워져야 됩니다. As we saw the RTC news today we must have the RTCs for the children and the remnants of Mexico and we also need to have leaders who can lead these RTCs. 라틴 아메리카에 어마어마하게 기다리고 있습니다. There are countless people who are waiting in Latin America. 하나님이 그래서 우리를 축복하실 수밖에 없습니다. And that's why God has no choice but to bless us. 말씀을 마무리 지면서요. 오늘 먼저 언약부터 붙잡으십시오. So as we bring this to a close, first we must hold on to the covenant. 옷을 갈아입는데 뭐 시간이 걸리겠죠. As we shed our old clothes and put on the new clothes, it might it may take some time. 내 옷이 틀렸다는 것을 깨닫는데도 시간이 좀 걸리겠죠. Because it also takes some time for you to even realize that the clothes you have on are the wrong clothes. 또 오랫동안 나한테 익숙한 거기 때문에 하나님의 은혜 주시기 전에는 과거하고 내가 새로 변화되게 쉽지 않습니다. And because these are the things that you are used to and unless God gives you grace it's not easy for you to just shed your old habits and your old thoughts. 그럴지라도 하나님은 나를 제사장으로 부르셨다. But even if that may be the case God has called you as a priest. 그리고 다른 사람도 조금 용납해 주십시오. And so be more embracing of the other people around you more forgiving. 아, 저 사람도 옷 갈아입는 게 필요하구나. Realize oh that person also needs time to change. 저 사람도 옷 갈아입고 있구나. That person is also changing. 그럼 언젠가 하나님께서 갈아입히시겠지. One day God will change that person. 그런데 더 중요한 것은 하나님의 그 계획이 있는 사람이라는 게 중요합니다. But what's more important is that person is someone who God has a plan for. 아, 저 사람도 제사장이고 나도 제사장이고. You have to realize that person is a priest and I'm also a priest. 우리가 없으면 이 시대에 영적인 문제를 해결할 수가 없구나. Without us the spiritual problems of this age cannot be solved. 누가 이 나라를 위해서 울겠습니까? Who will weep for this nation? 누가 지금 이 시대를 위해서 울겠습니까? Who will shed tears for this age? 하나님이 우리를 이 나라를 위하여 이 시대를 위하여 
복음 전하는 빛으로 부르셨구나. God has called us as the light to proclaim the gospel in this nation in this age. 그래서 세상을 위해서 기도하는 제사장으로. So that we become priests who pray for the world. 시대를 위해서 기도하는 제사장으로. To be a priest who prays for the age. 그것을 위해서 교회를 세우는 제사장으로 하나님 우리 모든 사람을 다 부르셨구나. And to be a priest to save the churches of this age. It's for this reason that God has called all of us. 오늘 언약부터 붙잡으십시오. So hold on to the covenant first. 그래서 스스로에 대해서 확신 가지세요. And have this assurance within yourself. 하나님은 나를 이 시대 살릴 제사장으로 부르셨다. God has called me as a priest to save this. 지나마 모든 사건들은 나의 인생의 발판이 될 것이고. All the things that have happened to me in my life and my past will become footstools and springboards. 오늘 나를 둘러싼 모든 것은 제사장이 되어져 가는 과정이고. All the things that surround me today, this is all part of the process of me becoming a priest. 그리고 하나님께서 미래에 많은 영혼들을 담을 수 있는 그릇으로 우리를 준비시키고 계십니다. And God is preparing us right now so that we may have the vessel that is large and suitable for the countless souls that we will return to God. 제사장으로 우뚝 세워지는 복된 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I bless you in the name of the Lord that this may be the blessed week in which you are able to stand upright as priests. 하나님 오늘 저희가 다시 한번 하나님의 부르심을 언약으로 붙잡게 하심을 감사합니다. Father God, thank you that you have called us and Thank you that you have allowed for us to hold on to your covenant through your calling. 제사장의 언약을 붙잡는 복된 한 주간 되게 하옵소서. May this be the blessed week in which we are able to hold on to the covenant of the priest. 제사장의 자세를 갖추는 복된 한 주간 되게 하옵소서. May this be the blessed week in which we are equipped with the correct posture and attitude of a priest. 제사장의 옷으로 갈아입는 복된 한 주간 되게 하시고. May this be the blessed week in which we change our clothes to that of a priest. 우리를 통하여 많은 영혼들에게 생명의 복음이 증거되게 하옵소서. And through us may this gospel of life be proclaimed to countless people. 모든 민족에게 이 복된 소식 전하게 하옵소서. Love for us to proclaim this blessed and this great news to the world. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ we pray. 아멘. Amen.